Windows 10 File Explorer. Now in the class, la, File Explorer continue to do. Windows 10, la, you internet connection in the advertisement. If you open the browser, open the Microsoft advertisement. If you use the Microsoft account, you can use the advertisement in the file explorer. This is off. This is off. View is off. View is off. Change the folder and search option. This is the view. This is the view. Show Sync Provider Notification. This is remove and apply and click and OK. Click and click. This is the in the advertisement in the file explorer. Rib and ribbon is the same. Rib and the ribbon is the same. The ribbon is the keyboard. The ribbon is the same. Control F1 press the ribbon close item. Control F1 press the ribbon open item. Sell a time. La, யாராவது தெரியாம F11 press பண்ணுவாங்க F11 press பண்ணிட்டாங்கனா உங்களுக்கு full screen க்கு வந்துரும் இந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க திரும்பவும் F11 press பண்ணனும் F11 press பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு full screen ல normal screen க்கு வந்துரும் F11 press பண்றோம் இந்த ஆப்ஷனை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க மேல இருக்கக்கூடிய இந்த பாக்ஸை நீங்க ஒரு run box மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் Windows R key press பண்ணி நம்ம run open பண்றோம் அந்த run மாதிரி இந்த இடத்தை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இந்த இடத்தை run மாதிரி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பாப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு D drive open பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த இடத்தை நாம முதல்ல select பண்ணனும் அப்படி select பண்றதுக்கு Alt D அப்படிங்கற key press பண்ணினா உங்களுக்கு அந்த இடம் select ஆயிடும் இந்த இடத்துல நாம videos அப்படி டைப் பண்ணோம்னா videos folder நமக்கு ஓபன் ஆயிடும் அதாவது இந்த quick access ல இருக்கக்கூடிய எதை வேணா நீங்க இங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு தடவை alt d press பண்ணிட்டு documents அப்படி டைப் பண்ணோம்னா கீழ document காட்டுது இந்த document நாம click பண்ணோம்னா நமக்கு document folder ஓபன் ஆயிடும் இந்த இடத்துல நீங்க run ல டைப் பண்ணக்கூடிய எந்த command வேணா டைப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு एग्जांपलக்கு நம்ம notepad open பண்ணனும்னா notepad அப்படி டைப் பண்ணிட்டு enter key press பண்ணோம்னா நமக்கு notepad open ஆயிடும் அதாவது windows r key press பண்ணிட்டு run ல நீங்க என்னெல்லாம் டைப் பண்ணுவீங்களோ எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துல டைப் பண்ணலாம் முதல்ல alt d press பண்ணி அந்த லொகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம shell colon startup அப்படினு run ல டைப் பண்ணுவோம் அத டைப் பண்ணா நமக்கு இங்கே ஓபன் ஆகும் இந்த address bar அவங்க எந்த மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்கனா உங்களுடைய browser மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க இங்க கிளிக் பண்ணீனா இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படிங்கறத காட்டும் இங்கே அத ஈஸியா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லனா இங்கே நீங்க web ஐயும் ஓபன் பண்ணலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு google.com அப்படினு டைப் பண்ணிரோம் டைப் பண்ணிட்டு control shift enter key நாம பிரஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு chrome ஓபன் ஆயிடுச்சு google ஓபன் ஆயிடுச்சு இதுவே நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க search ம் டைப் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு windows 10 shortcut அப்படினு டைப் பண்றோம் enter key பிரஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா browser தான் ஓபன் ஆகும் காரணம் என்னன்னா நாம என்ன டைப் பண்ணோம் அப்படிங்கறது தெரியாது உங்களுடைய டிஃபால்ட் பிரவுசர் ஓபன் ஆயே அந்த இடத்துல நீங்க என்ன சர்ச் பண்ண சொன்னீங்களோ அந்த சர்ச் ஓபன் ஆயிடும் அதாவது இந்த இடத்துல நீங்க alt d பிரஸ் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டர் எதை வேணா ஓபன் பண்ணலாம் run ல டைப் பண்ணக்கூடிய எந்த கமாண்ட வேணா டைப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்றதா கூட நீங்க ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஓபன் பண்றதா இருந்ததுனா Ctrl Shift Enter key press பண்ணீனா உங்களுக்கு HTTP னு வந்துரும் உங்களுக்கு browser open ஆயிடும் நாம இத க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாம C drive ல ஒரு folder open பண்றோம் அந்த folder குள்ளற sub folder open பண்றோம் இந்த மாதிரி open பண்ண பிறகு நீங்க Alt Left arrow press பண்ணீனா பாண்டி இன்னொரு தடவை press பண்ணீனா user இன்னொரு தடவை press பண்ணீனா C drive அதாவது backward forward ல போறதுக்கு இந்த key நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது alt left arrow right arrow press பண்ணி ஒரு ஸ்டெப் பேக்ல ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட்ல உங்களால ஈஸியா போக முடியும் இந்த வியூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹிடன் ஐட்டத்தை காட்டு அப்படிங்கற ஆப்ஷன் இருக்குது C drive ஓபன் பண்றோம் C drive ல நிறைய ஹிடன் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நமக்கு நார்மலா அது காட்டாது இந்த இடத்துல ஹிடன் ஐட்டத்தை காட்டு அப்படினு சொல்றோம் அப்படி கிளிக் பண்ணா கூட நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோல்டர் காட்டுதே தவிர இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எதையுமே காட்டல நாம இந்த இடத்துலயே 
CMD அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் ப்ராம்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் கமெண்ட் ப்ராம்ட்டில் அட்ரிப்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணி பார்த்தோம்னா சி ட்ரைவில் நமக்கு பேஜி ஃபைல் ஸ்வாப் ஃபைல் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலில் அவங்க ஹைடு பண்ணிருக்காங்க இந்த ஹெச்சி வந்து ஹைடுக்கு குடிக்குது ஹைடு பண்ணிருக்காங்க நம்ம ஹைடு பண்ண ஃபைலை காட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் நமக்கு இந்த ஃபைலை காட்டாது காரணம் என்னென்னா இந்த ஃபைலுக்கு முன்னாடி எஸ்ன்னு இருக்குது எஸ்ன்னா நமக்கு சிஸ்டம் ஃபைல் அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஹைடு பண்ண ஃபைலை காட்டு அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் ஃபைலை காட்டாது ஹைடு பண்ண ஃபைலை மட்டும்தான் காட்டும் இந்த ஃபைலை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிஸ்டம் ஃபைல்னும் சொல்லியிருக்காங்க ஹைடும் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிஸ்டம் ஃபைலை நார்மல் யூஸரை பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அது ஈஸியாக காட்டாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு சிஸ்டம் ஃபைலை பார்த்து தான் ஆகணும் அப்படி பார்க்கணுன்னா ஆப்ஷனில் சேஞ்சு ஃபோல்டர் ஆப்ஷனுக்கு போகிறீங்க இந்த இடத்துல வியூவில் ஷோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபைல்ஸு அப்படிங்கிற இந்த டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகேவை கிளிக் பண்ணுறீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஃபைலை காட்டும் நார்மல் யூஸர் சிஸ்டம் ஃபைலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் இதை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் ஃபோல்டர் ஆப்ஷனில் போய் தான் அதை எனேபிள் பண்ணணும் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயே நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு விண்டோஸ் டென்னில் பண்ணிருக்காங்க இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் ப்ராம்ப்டுடைய கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒப்பசிட்டியை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இந்த இடத்துலையே உங்களுக்கு லே அவுட்டு ஃபாண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நாம் இங்கே சி டேவில் டிஆர் கமெண்டை டைப் பண்ணுறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வேணும்னா ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை டைப் பண்ணிவிட்டு டி ட்ரைவில் லிஸ்ட்டு டாட்டு டெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டேரக்டரியை காட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டேரக்டரியை மானிட்டரில் காட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக இதை ரீடைரக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ரீடைரக்ட்னு பேர் மானிட்டரில் இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுறதுக்கு பதிலாக இங்கே காட்டக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு மானிட்டரில் டேரக்டரி என்ன அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டாது ஆனால் டி ட்ரைவில் அந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் டி ட்ரைவில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட்டுங்கிற ஃபைல் இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் ஓல்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதை அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நோட் பேரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி எல்லாமே இப்போ கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு நோட் பேடு மாதிரியே நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் இதையெல்லாம் நம்ம காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இதை அப்படியே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சியை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் கண்ட்ரோல் சியை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நோட் பேடை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம ஃபேஸ்ட்டும் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல டிஏஆர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறோம் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ்ட் ஆகிடும் இதுவே உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் லிஸ்ட்டு மட்டும்தான் தேவை இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை மட்டும் தனியாக காப்பி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நோட் பேடு மாதிரி எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ஏரியாவை மட்டும் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ட்டு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஆல்ட்டு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே லிஃப்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணுறீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நாம் இப்போ கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நோட் பேடில் நம்ம கண்ட்ரோல் வியை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நாம் காப்பி பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் நமக்கு வரும் அதாவது கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் எந்த ஏரியாவை வேணுமோ அந்த ஏரியாவை மட்டும் காப்பி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை கண்ட்ரோல் வி கண்ட்ரோல் சி 
நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நார்மலாக நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இங்கேயே உங்களுக்கு லைப்ரரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த லைப்ரரி ஆப்ஷன் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ